السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين ولا قبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وآل كل الصحابة أجمعين أما بعد نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون بسم الله عظيم القدرة والشان شديد البتش والبرحان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأل أن بكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا صدق الله مولانا العظيم أيضا وقال الله سبحانه وتعالى في القفان المجيد قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أيضا وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلم حياة الإسلام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب التاج والمعراج والبراك والعلم دافع البلاء والوباء والقهد والمر والألم اسمه مكتوب مرفوع مشروع منقوش في اللوه والقلم سيد العرب والأجم جسمه مقدس معدر متحر منور في البيت والحرم شمس الضفاء بدر الدجا صدر العلا نور الهدى كهف الورى مسباك الظلم جميل شيم شفيع اللمم صاحب الجود والكرم والله عاسمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وصدرة المنتقى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين نيس الغريبين رحمة للعالمين راهة للعشقين مراد المستاقين شمس العارفين سراج السالكين مسباق المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الهرمين إمام القبلتين وصيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المستاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما شكوت إلى وقع إنسو أحفظي وأوصاني بترك للمعاصي فقال العلم نور الله حقا ونور الله لا يعدى لعاصي أدرني يا رايا علماء كلا ومراء كلا प्रिय पट्टा सादा तिंगले मुतायलिमिंगले प्रिय पट्टा सहोदर इमारे सहोदर इमारे अल्हम्दुलिल्लाह ही अल्लाह कुल्ले हाले अल्फ मर्रा व इन तगद्दो नेहमत अल्लाह ही ला तस्सुदा बहुमान पट्टा सईद महसिन सईद रवि कोई तंगल البخاري كنجلم تنقل إنا بشو بيك هذا نعمة اللي ريا بدنا مهانة بدنا ردنا 
ദറസിന്റെ വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചു കൊണ്ട് നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു 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 മഹത്തായ സംഗമം ആണ് ഒരു വേദിയാണ് ഒരു മജിലിസാണ് ഇത് അലഹമില്ല സാധുവായ ഈ വേദിയിൽ വരാനും നിങ്ങളുമായി കാണാനും സംസാരിക്കാനും മറ്റ് മുഴുവൻ ഹൈറായ പ്രാർത്ഥനകൾ അവസരം തന്ന അള്ളാഹുവിനെ എല്ലാവിധ സ്തുതികളും അർപ്പിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവർകളുടെ ദർസിന്റെ പത്താം വാർഷികം ഇന്നിവിടെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ദക്ഷിണ കന്നഡയിലെ കല്ലേരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ ജനശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റാൻ എല്ലാ കാരണക്കാരനും ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മഹാനായ കുഞ്ചിലൻ തങ്ങളും പാപയാണ് അഖിൽ റസൂലിന്റെ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളാണ് അവരുടെ പരമ്പര ആ അഖിൽ ബൈത്ത് ഏത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടോ അവിടെ അള്ളാഹു താല വലിയ പറക്കത്ത് തരും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു ഇന്ന അഖിലൽ നിശ്ചയം അഖിൽ ബൈറ്റ് നിങ്ങളെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കും ചെയ്തിരുന്ന പ്രവർത്തനം എന്താണ് ജനങ്ങളെ സംസ്കരിക്കുക അവർക്ക് അതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് എന്ന് പരിശുദ്ധ അവരുടെ തലമുറകളായ അവരുടെ പിൻഗാമികളായ പേരമക്കളായ പേരക്കുട്ടികളായ അഖിലു ബൈത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സംഗീതന്മാരായ സാധാത്യങ്ങളായ തങ്ങന്മാർ നമ്മുടെ ഇടയിൽ നടത്തുന്നു ഈ കർണാടക സ്റ്റേറ്റിലെ ഈ ഒരു കുഗ്രാമം കല്ലേരി എന്ന ഗ്രാമം ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഞ്ചിലം തങ്ങൾ അവർക്കാണ് ഇപ്പോഴും കുഞ്ചിലം എന്ന പേരാണല്ലോ തങ്ങളുടെ പേരിന്റെ മുമ്പേ അറിയപ്പെടുന്നത് ആ നാട് പെട്ടെന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തും അറിയപ്പെട്ടു തങ്ങൾ അവിടെ പോയി സലാത്തിന്റെ ഹൽക്ക നടത്തുന്നു എന്ന പേരിന്റെ പേര് കുഞ്ചിലം തങ്ങൾ എന്ന ഓമന പേര് ആളുകൾ വിളിക്കുന്നു അതുപോലെ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹിമാൻ എംപിച്ചുക്കോയത്തങ്ങൾ എന്ന ചുരുക്ക പേരിൽ ആളുകൾ അറിയപ്പെടുന്നു പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് നാടുകളുണ്ട് അള്ളാഹു താല മഹാന്മാരായ സാധാത്യങ്ങളുടെ പേരുകൊണ്ട് ഉയർത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വലിയ വർക്കത്താണത് വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് ബഹുമാനമുള്ളവരെ ദിവസന സംബന്ധിച്ചും സംബന്ധിച്ചും വർക്കത്തും നേരത്തെയുള്ള ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗികന്മാരും സ്വാഗത പ്രസംഗികന്മാരും ആശംസാ പ്രസംഗികന്മാരും വളരെ വിശദമായി കിതാബിന്റെ വിവാർത്തകൾ സഹിതം ആയത്തുകൾ ഹദീസുകൾ സഹിതം സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ അത് എത്ര പറഞ്ഞാലും അത് തീരൂല അത് ബഹറാം പറഞ്ഞല്ലോ നബിയെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളം എടുത്ത് മഷിയായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയുള്ള വെള്ളം മുഴുവൻ മുഴുവൻ മഷിയായി സങ്കല്പിക്കുകയും പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ മുഴുവൻ 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 പേനയായി രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളം അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു കുറവും വരികയില്ല അതാണ് അതാണ് അത് നിസ്സാര കാര്യമല്ല 
സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഇസ്ലാമിന്റെ ജീവൻ അറിവാൻ അറിവാൻ അപ്പൊ ഇസ്ലാം ജീവിക്കണോ ഇസ്ലാമിന് ജീവൻ ഉണ്ടാവണോ അറിവ് അത് അത്യന്താപേക്ഷ ഏതൊക്കെ ഇൽമുകളാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഇൽമ് ഏതൊക്കെ ഇൽമുകളാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഇൽമ അല്ലാത്തത് എല്ലാ ഇൽമുകളും ഇസ്ലാമിന്റെ ഇൽമ് തന്നെയാണ് ഭൗതികമായിരുന്നുലോകത്തിന്റെ അതിൽ പെട്ടൊരു ഹിൽമാണ് ഡോക്ടർ ആവുക എന്നുള്ളത് ശരീരശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഹിൽമ് ഭൗതികമായ ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു എം ബി ബി എസ് എം ഡി പഠിച്ച് പാസ്സായി വരുന്ന ഒരു ഡോക്ടറുടെ ഏത് ഇൽമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇൽമിൽ പെട്ടതാണോ ആണ് 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 ആ ഇൽമോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇൽമിൽ പെട്ടതാണ് കാരണം ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഇൽമുകളും എല്ലാ ഇൽമിന്റെ ശാഖകളും അള്ളാഹു താല ലോകത്ത് വിതരണം ചെയ്തത് അള്ളാഹുവിന്റെ അമ്പിയാക്കൽ മുഖാന്തരമാണ് അമ്പിയാക്കളിലൂടെ അല്ലാതെ അള്ളാഹു താര ഒരു ഇൽമും സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നീട് അള്ളാഹു താര അവന്റെ ഇൽമ് സപ്ലൈ ചെയ്തത് അവന്റെ ഔലിയാക്കൽ മുഖാന്തരമാണ് സഹോദരന്മാരെ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഇൽമ് അള്ളാഹു ലോകത്ത് ആദ്യം കൊടുത്തത് ഒരു മുസ്ലിമിന ഒരു പ്രവാചകന ഒരു നബിക്ക ലോകത്ത് ആദ്യത്തെ ഡോക്ടർ ചൈനക്കാരനല്ല റഷ്യക്കാരനല്ല കൊറിയക്കാരനല്ല അമേരിക്കക്കാരനല്ല ഇറ്റലിക്കാരനല്ല ഫ്രാൻസുകാരനല്ല ലോകത്ത് ആദ്യത്തെ ഡോക്ടർ മുസ്ലിമാണ് മെഡിക്കൽ സയൻസിന്റെ പിതാവ് സൂറത്തുൽ കുമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അധ്യായം തന്നെ കുർബാനിൽ അള്ളാഹു താൽ അതിന് പേര് വെച്ച് കൊടുക്കുകയും നൂറ്റി പതിനാല് സൂറത്തുകളിൽ ഒരു സൂറത്ത് സൂറത്തുൽ കുമാനായി അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തതെന്തിനാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രം പഠിക്കൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമാണ് വൈദ്യം ചികിത്സ പഠിക്കൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞത് ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു മഹല്ലിൽ ഫറന്ത് ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ടാകുക ഒരു വൈദ്യൻ ഒരു ചികിത്സകൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ വൈദ്യശാസ്ത്രം അത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഇൽമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇൽമിൽ പെട്ടതാണ് അത് പഠിക്കൽ സുന്നത്തുള്ള കാര്യമാണ് ലോകത്ത് ആദ്യമായി വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കുമാരുള്ള കീമ തങ്ങളാണ് ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി വയറ് കീറി മുറിച്ച് ബോധം കെടുത്താതെ അനസ്റ്റേഷ കൊടുക്കാതെ ആദ്യമായി കൊണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയത് അതും പഠിക്കൽ സുന്ദരത്തുള്ള വേറെ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആവുക ബിടെക്കൊക്കെ പഠിച്ചാൽ എഞ്ചിനീയർ ആവാൻ പറ്റും ഈ മംഗലാപുരത്തിനോട് തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഈ പ്രദേശം മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന നാടാണ് ധാരാളം എഞ്ചിനീയർമാരും ഡോക്ടർമാരൊക്കെയുള്ള പ്രദേശമാണ് ഈ പ്രദേശം അപ്പോ അപ്പോ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഇൽമ ഏത് ഇൽമാണ് അതും അള്ളാഹുവിന്റെ ഇൽമിൽ പെട്ടതാണ് ലോകത്ത് ആദ്യത്തെ എഞ്ചിനീയർ ആരായിരുന്നു പ്രവാചകനായിരുന്നു പ്രവാചകനായിരുന്നു നബിയായിരുന്നു മുസ്ലിമായിരുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പേര് പരാമർശിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ലോകത്ത് ആദ്യത്തെ എഞ്ചിനീയർ ആരാണ് എഞ്ചിനീയർമാരുടെ പിതാവ് നൂഹി നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമാണ് നൂഹി നബി ഉണ്ടാക്കിയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയ സംഭവം എന്താണ് ലോകത്ത് ആദ്യത്തെ കണ്ടുപിടുത്തം കപ്പലാണെന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ും ശരി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബൈബിളും ശരി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലോകത്ത് ആദ്യത്തെ കണ്ടുപിടുത്തം സൈക്കിൾ അല്ല തീപ്പെട്ടി കൊള്ളിയല്ല ലോകത്ത് ആദ്യത്തെ കണ്ടുപിടുത്തം വിമാനമല്ല ബസ്സല്ല പേനയല്ല ചെരുപ്പല്ല വാച്ചല്ല ലോകത്ത് ആദ്യത്തെ കണ്ടുപിടുത്തം കപ്പലാണ് അതുണ്ടാക്കിയത് നൂഹി നബി അലഹി സ്വലാമാണ് ടെക്നീഷ്യൻ നൂഹി നബി ആണെങ്കിൽ ടെക്നോളജി കപ്പലാണ് ലോകത്ത് ആദ്യത്തെ എഞ്ചിനീയർ ആരാണ് ആർത്ഥത്തിൽ നോക്കിയാൽ 
ബഹുമാനപ്പെട്ട അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ സൂറത്തുകളിൽ ഒരു സൂറത്തിനുള്ള പേര് കൊടുത്തത് എന്താ സൂറത്തിനോ സൂറത്തിനോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഴയ പോലെ നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ വലിയ ഗ്രേഡിലേക്ക് മാറിപ്പോയി ഈ കൊല്ലം മർക്കസ് നമ്മുടെ കാരന്തൂര് മർക്കസ് സഖാഫത്ത് സുന്നയിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് പാസ്സായ ഇരുപതോളം സഖാഫിമാർ എൽ എൽ ബി നേടി വക്കീലന്മാരായി ഏകദേശം നൂറോളം വരുന്ന സഖാഫിമാരിപ്പോ നിരവധി സഖാഫിമാര് ഡോക്ടർ ആയിട്ടുണ്ട് നിരവധി സഖാഫിമാര് എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ടുണ്ട് നിരവധി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാകാൻ അതൊക്കെ അള്ളാഹുബിന്റെ ഇൽപ്പെട്ടതാണ് എല്ലാ ഇലും അള്ളാഹുബിന്റെ ഇൽമാണ് ഭൗതികമാവട്ടെ അഭൗതികമാവട്ടെ പക്ഷെ ഇൽമിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമേറിയ ഇൽമേതാണ് അത് ഉഹർവിയായ ഇൽമാ അത് അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി അറിവുള്ള ഇൽമാണ് അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇൽമുണ്ടല്ലോ ആ ഇൽമിനാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളത് മറ്റു ഇൽമുകളെക്കാൾ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സാറ്റലൈറ്റ് മൊബൈൽ ഫോൺ ഇത് ലോകത്ത് ഒരു മൊബൈൽ കൊടുത്തത് ലോകത്ത് ആദ്യം മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചത് ഒരു നബിക പ്രവാചകന എത്ര കൊല്ലം മുമ്പേ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം മുമ്പേ അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും ചൈനയും കൊറിയയും തായ്ലൻഡും ന്യൂസിലൻഡും ഒക്കെ അത് പാറ്റന്റ് കട്ടെടുത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ അറിവ് നമുക്ക് വിവരമില്ലാതെ പോയത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയത് കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർ നമ്മുടെ ഇലുമകൾ തട്ടിയെടുത്ത് അവരുടെ പുസ്തകയാക്കി പാറ്റന്റ് എടുത്തു അതിന്റെ പുസ്തകാവകാശം അവർ നിലനിർത്തി ലോകത്താദ്യമായി മൊബൈൽ കൊടുത്തതായിരിക്കാണ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ലോകം മുഴുവൻ നടക്കി പരിച്ച ചക്രവർത്തിയായ സുലൈമാൻ നബി അലഹി സ്വലാം സുലൈമാൻ നബി അലഹി സ്വലാമിൻ അള്ളാഹുത്താല കൊടുത്ത മൊഴിജിതത്താണ് മൊബൈൽ ഫോൺ സാറ്റലൈറ്റ് ഫോൺ പക്ഷേ അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് മൊബൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഖുർആൻ പറയുന്നു യാ അയ്യുഹൻ നമ്മുലു ദഖുലു മസാകിനകും ലാ യഹ്തി മന്നകും സുലൈമാൻ മൈലുകൾ കപ്പുറത്ത് നടന്നു പോകുന്ന ഉറുമ്പുകളിൽ പെട്ട ഒരു ഉറുമ്പ് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് യാ അയ്യുഹൻ നമ്മുലു ഏ ഉറുമ്പുകളെ നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ കയറി ഒളിച്ചു കൊള്ളണം കാരണം നിങ്ങളെ നടക്കുന്ന വഴിയിലൂടെ സുലൈമാൻ നബിയും പട്ടാളവും നടന്നു വരുന്നുണ്ട് അവരുടെ കാലിന്റെ അടിയിൽ പെട്ട് നിങ്ങൾ ചമ്മന്തി ആവാതിരിക്കണോ നിങ്ങൾ വേഗം തന്നെ മാളത്തിൽ ഒളിച്ചോ എന്ന് ഒരു ഉറുമ്പ് ഒളിച്ചു പറയുന്നത് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം മുമ്പേ മുമ്പേ സുലൈമാൻ നബി അലഹി സ്വലാം തങ്ങൾ കേൾക്കുകയാണ് തങ്ങളുടെ ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ അതാണല്ലോ ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ ലൈവായി കൊണ്ട് കാണുന്നത് ഇനി ുന്നുകൊണ്ട് ുംബ് ഉമർ 
പ്രതികം നോക്കുമെന്നു ആ മെമ്പറയുടെ മുകളിൽ കയറി നിൽക്കുകയാണ് ഞഹാബന്തിലേക്ക് പറഞ്ഞേച്ച സാരിയത്ത് പ്രതികം നോക്കുമെന്നുമാണ് ആ യുദ്ധത്തിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിട്ടുള്ളത് സാരിയത്ത് നിങ്ങൾ അവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ മദീനയുടെ പള്ളിയുടെ മെമ്പറയുടെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന സാരിയത്തും മദീനയും തമ്മിൽ എത്ര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്നറിയോ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് മൈലാണ് മദീനയിൽ നിന്ന് നഹാബന്തിലേക്കുള്ള ദൂരം എത്രയാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് മൈലാണ് വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളി മെമ്പറയുടെ മുകളിൽ ഹുത്തുവ നിർവഹിക്കുന്ന കഥാപിതങ്ങള് നഹാബന്തി യുദ്ധക്കളത്തിൽ സമരം നടത്തുന്ന സാരിയത്തിന് വിളിക്കുകയാണ് എവിടെ നിന്ന് മെമ്പറയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് വിളിക്കുകയാണ് പർവ്വതം 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 ഇത് കേട്ടപ്പോ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന സഹാപത്തിനൊന്നും മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലാകുന്നത് പിന്നീടാണ് യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിന്ന് വിജയശ്രീ ലാളിതനായി മടങ്ങി വരുന്ന സാരിയത്ത് തങ്ങൾ വന്നിട്ട് പറയാണ് അന്ന് മെമ്പറയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇടയിൽ എന്നെ വിളിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ യുദ്ധക്കളത്തിൽ കടന്നുകൊണ്ട് പടഞ്ഞു മരിക്കുമായിരുന്നു എന്നെ കൊല്ലാനൊരു ശത്രു പർവ്വതത്തിന്റെ മറുഭാഗത്തിലൂടെ ഒരു കുന്തം പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ് ഞാൻ അയാളെ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് മൈലപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന മദീനയുടെ പള്ളിയുടെ മെമ്പറയുടെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന തന്റെ കെറാമത്തിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് അള്ള കൊടുത്ത അത്ഭുതത്തിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് അള്ള കൊടുത്ത പ്രത്യേകമായ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കൊണ്ട് യുദ്ധക്കളം കാണുകയാണ് സാരിയത്തെ തങ്ങളെ ാണ് കൊല്ലാം വരുന്ന അക്രമിയ കാണുകയാണ് അപ്പോഴാണ് യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സാരിയത്തെ തങ്ങൾ കേട്ടു സാറ്റലൈറ്റില്ല ഉപഗ്രഹല്ല കേട്ടോ കേട്ടോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പോലെ ഹാൻഡ് സെറ്റ് ഇല്ല ഐഫോൺ ഇല്ല ചെവിയിൽ വെക്കുന്ന ഇയർഫോൺ ഇല്ല ഒരു മെത്തഡോളജി നോക്കി ആ തമ്മാടിയെ കണ്ടു തന്റെ കയ്യിലുള്ള വാളെടുത്ത് അവനെ കൊന്നുകളഞ്ഞു സാരിയത്ത് അധികം അല്ലെങ്കിൽ ആ യുദ്ധക്കളത്തിൽ സാരിയത്ത് നിങ്ങൾ മരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഇൽമല്ല പക്ഷേ മുസ്ലിങ്ങളായ നമുക്ക് പറ്റിയ ഒരു അബദ്ധം നമ്മളെ ഇൽമിനെ വേണ്ടുന്ന രൂപത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ട പരിഗണന കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ വേറെ ഏതൊക്കെയോ മാർഗത്തിലൂടെ അലഞ്ഞു പോയപ്പോ അള്ളാഹു ദുനിയ വരും നമുക്ക് വലിയ കാരണം ഇസ്ലാം ഹയാത്താകണമെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന് ഹയാത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഇൽമ് വേണം 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 ഏത് ഇൽമ് വേണം എല്ലാ ഇൽമും വേണം വേണം എല്ലാ ഇൽമും ഇസ്ലാമിന്റെ അമ്മാവുവിന്റെ ഇൽമാണല്ലോ ആണല്ലോ ആണല്ലോ രണ്ട് നിരക്കുള്ള ഇൽമും വേണം 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 സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിൻ അല്ലാഹു മൊബൈൽ ഫോൺ കൊടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ മജ്ലിസിൽ ഉള്ള ഒരു പണ്ഡിതന്റെ പേരാണ് ആസഫ് ബിൻ ബിർഖിയാ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആസഫ് ബിൻ ബിർഖിയാ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആരാണ് ഒരു സമയത്ത് സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാ ചോദിക്കുകയാണ് ആണ് ആണ് അയ്യക്കും യഅതീനി ബി അർഷിഹ ബിൽഖീസിന്റെ സിംഹാസനമുണ്ടല്ലോ ആ സിംഹാസനം ആരാണ് എന്റെ അടുത്ത് വളരെ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ സുലൈമാൻ നബിക്ക് വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമായിരുന്നു ബിൽഖീസ് അറിയാതെ ബിൽഖീസ് രാജീടെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന സിംഹാസനം സുലൈമാൻ നബി തങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തണം 
കാരണം ലോകം മുഴുവൻ അടക്കി വരിക്കുന്ന ചക്രവർത്തിയല്ലേ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് അള്ളാഹു തആല വലിയ മുഅജ്ജിദത്ത് കൊടുത്ത പ്രവാചകന എല്ലാ ശൈത്താമാരെയും സുലൈമാൻ നബി ഖാദിമീങ്ങളാക്കി വെച്ചു എല്ലാ ജിന്നുകളെയും സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് ഖാദിമീങ്ങളാക്കി വെച്ചു ഈ ഫിരീത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ജിന്നുകളുടെ കൂട്ടത്തിലെ വമ്പന്മാരായ ജിന്നുകളെ അള്ളാഹു തആല സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് ഖാദിമീങ്ങളാക്കി വെച്ചു കൊടുത്തു എല്ലാ മനുഷ്യരെയും സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് ഖാദിമീങ്ങളാക്കി വെച്ചു കൊടുത്തു സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം വലിയ കൊട്ടാരം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളവുമായിട്ട് സുലൈമാൻ നബിക്ക് ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് ചരിത്രം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭാരതപ്പഴമ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുസ്തകം മലയാളത്തിലുണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിൽ ഡോക്ടർ അയ്യപ്പൻ അയ്യപ്പൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ജീവിച്ചു പോയ സുലൈമാൻ നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ കൊട്ടാരം പണിയാനുള്ള തേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് കേരളത്തിലെ നിലമ്പൂര് തേക്ക് കാട്ടുന്നതാണ് പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിൽ അമുസ്ലിമായ അയ്യപ്പൻ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ മജിരിസിൽ സുലൈമാൻ നബി ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു അയ്യക്കും നിങ്ങൾ ആരാണ് സിംഹാസനം എനിക്ക് പഠിക്കുന്നു കൊണ്ടുവരിക ാണ് ആ സിംഹാസനം തങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നു തരാം തങ്ങൾ ആ ഇരിക്കുന്ന കസാരിയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൊണ്ടുവന്നു തരാം സുലൈമാൻ നബി അലഹി സ്വലാം കസാരിയിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്തിനാണ് ഇരിക്കുന്നത് ജനങ്ങളുടെ ആവലാതികളും ആ ആക്ഷേപങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കേൾക്കാനാണ് സുലൈമാൻ നബി അക്കാലത്തെ രാജാവ് മാത്രമല്ല കോടതിയിലെ ജഡ്ജ് കൂടിയാണ് സുപ്രീം കോടതിയിലെ ജഡ്ജാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തിയാണ് കേട്ടോ സുലൈമാൻ നബി അക്കാലത്തെ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തിയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി ആരാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോ കേരളത്തിലൊക്കെ സ്കൂള് പരീക്ഷക്ക് വരെ വന്ന ചോദ്യമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി ആരാ നിങ്ങൾ സിവിൽ സർവീസ് ഐ എ എസ് ഒക്കെ എഴുതാൻ പോണ കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് നല്ലതാ ഐ എ എസ് ഒക്കെ എഴുതണം മക്കളെ ഐ എ എസ് എഴുതണം ഐ പി എസ് എഴുതണം ഐ എഫ് എസ് എഴുതണം ഐ ആർ എസ് എഴുതണം അങ്ങനെ വലിയ വലിയ ഡിഗ്രി ഒക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ദേർസിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ദവാ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ അത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോണ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ചോദ്യം ജനറൽ നോളജിന്റെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി ആര് ആ ചോദ്യത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ വന്നു പോയി കേരളത്തിൽ സ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അത് ചോദ്യം പേപ്പറിൽ വന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി ആര അപ്പോഴേ നമ്മൾ മറുപടി ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ ഷെയ്ഖുനാ ഉസ്താദിന്റെ ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറയാം ഉസ്താദ് എം എ കാരനല്ല എം ബി എ കാരനല്ല ഐ എ എസ് അല്ല ഐ എഫ് എസ് അല്ല ഐ ആർ എസ് അല്ല ഐ പി എസ് അല്ല ജഡ്ജി അല്ല എൽ എൽ ബി അല്ല എൽ എൽ എം അല്ല അതൊന്നും അല്ല പക്ഷെ ഇതിന്റെ കപ്പുറത്താണ് ബാഹുത്താല കൊടുത്ത പവർ അതിന് നമ്മൾ അസൂയപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് അവരുടെ പുറകെ കൂടുക അവരെ അവരെ പിന്നിൽ എണ്ണിരക്കുക പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ മാത്രം ആയിരത്തോളം പള്ളി നിർമ്മിച്ചു ഷെയ്ഖുന യു പിയിലും ഗുജറാത്തിലും ജമ്മു കാശ്മീരിലും കർണാടകയിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ജാർഖണ്ഡിലും ഉത്തർപ്രദേശിലും ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കായ പള്ളികൾ ഉണ്ടാക്കി ഇസ്ലാമികവും വിദ്യാഭ്യാസം ലോകത്ത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം ഭരിച്ച മഹാമനീഷിയാണ് ുംബുക്കർ മുസ്ലിയാർ കാന്തപരവസ്ഥ
ഇന്ന് ആലിമീങ്ങളുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റി ഉയർന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൽ എൽ ബി പഠിക്കുന്ന പഠിച്ച സഖാഫികൾ രംഗത്ത് വന്നു അങ്ങനെ വിവിധ ഉമറിന്റെ പേരൊരു സ്ഥലത്ത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ അവിടെ പിശാചി വരികയില്ല നമ്മളെ ബാക്കിൽ കുറെ ആളുകൾ നിക്കണുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബായാർ തങ്ങളും ഉപ്പാപ്പയും കുതിര തങ്ങളും ഉപ്പാപ്പയും ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ കൂടി നമ്മുടെ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പോ ഇരിക്കണം കുറച്ച് സീറ്റുകൾ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ബാക്കിലുള്ളവരും കൂടി കയറിയിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മുന്നിൽ തന്നെ കയറി ഇരുന്ന് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്താൽ ബാക്കിൽ സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇരിക്കാൻ സൗകര്യമാവും ഇടയിൽ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായ നമ്മളിപ്പോ പണ്ടിയിൽ ചെന്ന് സഫിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുന്നിലെ സഫിൽ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായ ആ ഗ്യാപ്പ് അടച്ചിരിക്കണം എന്നല്ലേ തന്നെയല്ല ഏറ്റവും മുന്നിൽ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ കൂലിയുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു വയതിന് വന്ന ഒന്നാമത്തെ സഫിലെ വലഭാഗത്ത് സീറ്റ് പിടിക്കാൻ നോക്കണം ഒരു പള്ളിയിൽ പോയ ഒന്നാമത്തെ സഫിലെ വലഭാഗത്ത് സീറ്റ് പിടിക്കാൻ അവിടെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സഫല വലഭാഗ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ സഫല വലഭാഗ അങ്ങനെ കാറ്റഗറി കുറഞ്ഞു 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 പോകും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കസേര ഫുള്ളാക്കി ഇരുന്ന് സദസ് ഭംഗിയാക്കണം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മദീനയിലെ രാജാവാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ തന്നെ മദീന പള്ളിയിലെ ഇമാമാണ് മദീന പള്ളിയിലെ സുപ്രീം കോടതിയിലെ മദീനയിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി എന്തൊക്കെയാണ് മദീന പള്ളിയിലെ ഹത്തീബ് മദീന പള്ളിയിലെ ഇമാമ് മദീനയിലെ രാജാബ് സുപ്രീം കോടതിയിലെ ജഡ്ജി യുദ്ധക്കളത്തിലെ യോദ്ധാവ് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ പ്രജകളുടെ ക്ഷാമക്ഷേമങ്ങൾ അറിയാൻ ചുറ്റി ാണ് ൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഡൽഹിയിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയായ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ഇപ്പൊ അടുത്തുകൂടി പറഞ്ഞു പോയി പോയി ഇന്ത്യ രക്ഷപ്പെടണം ഒരൊറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ ഖത്താബിന്റെ ഭരണം കൊണ്ട് വരിക കാരണം ആ ഭരണത്തിൽ കറപ്ഷൻ ഇല്ല അഴിമതിയില്ല ആ ഭരണത്തിൽ കൊലപാതകമില്ല അക്രമമില്ല ആ ഭരണത്തിൽ അനീതിയില്ല അന്യായമില്ല ഇത്ര കണ്ട് നല്ല ഭരണം നടത്തിയ ലോകത്തിൽ ഒരു നേതാവ് ഉമറല്ലാതെ ലോകത്തില്ല മദീന പള്ളിയിലെ ഇമാമായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് തന്നെയാണ് മദീന പള്ളിയിലെ കാലി മദീന പള്ളിയിലെ കാലിയായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് തന്നെയാണ് മദീനയിലെ രാജാവ് ആ രാജാവായ ഉമർ തന്നെയാണ് മദീനയിലെ സുപ്രീം കോടതിയിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഏത് കാര്യത്തിലും അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ മതപണ്ഡിത അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാര് പള്ളിയിലെ ഇമാമതുക്കണ ഹത്തീബ് ആ ഹത്തീബ് തന്നെ ആയിരിക്കണം രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന നേതാവ് ആ ഹത്തീബ് തന്നെയാവണം ആ ഹത്തീബ് തന്നെയാവണം അങ്ങനെ സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും എല്ലാ ഇലകളും മതപണ്ഡിതന്മാര് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സംവിധാനം ലോകത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മുടെ ഉലമ 
ബാക്കിയുള്ള ചതിക്കണം നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം അതാണ് അതാണ് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അതാ ചെയ്തത് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അതാ ചെയ്തത് അലി ബിൻ അബി താലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അതാ ചെയ്തത് സിദ്ദീഖ് അൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അതാ ചെയ്തത് നാല് ഖുലഫാ ഉറാസിദീങ്ങളുടെ ചരിത്രം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതാണ് 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 മനേ മനേ അവസാനത്തെ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞു പോയത് ഇനി നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നമുക്ക് നൽകട്ടെ ആമീൻ ആമീൻ അടുത്ത കൊല്ലം വേണം ഷാബാൻ മാസത്തിൽ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച കിട്ടാൻ കിട്ടാൻ ഇതുപോലൊരു മജിലിസിനി ഷാബാൻ മാസത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവരും കയ്യിലുള്ളവരൊക്കെ ഒരു സ്വതക്ക അതിൽ കാര്യമായി ആ കൊണ്ടുവരുന്ന ബക്കറ്റിൽ നിക്ഷേപിച്ച് കൊടുക്കണം അള്ളാഹു താല സ്വീകരിച്ച് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ സ്വതക്ക സ്വീകരിക്കട്ടെ ബീബായി മുത്ത് മുഹമ്മദ് സ്വീകരിച്ച് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ദുവാ ചെയ്യാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അപ്പൊ അറിവാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന അറിവ് ആ അറിവിലൂടെയാണ് ലോകത്ത് നമുക്ക് സമുദ്രിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും ശക്തി കൂടിയ വർഗമാണ് അവർക്ക് പറ്റാത്തത് പിന്നെ ഒരാൾക്കും പറ്റില്ല അത്രയും ശക്തന്മാരാണ് മല്ലന്മാരാണ് ഞാനത് കൊണ്ടുവന്ന തരാം നിങ്ങൾ അര കസേരയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പേ സുലൈമാൻ നബി ജഡ്ജാണ് ജഡ്ജിയാണ് ജഡ്ജ്മെന്റ് പറഞ്ഞു ആ കസേരയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കണമെങ്കിൽ ഏകദേശം ആറു മണിക്കൂർ സമയം പിടിക്കും അഥവാ ആയിരക്കണക്കായ മൈലുകൾക്ക് അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന സിംഹാസനം ആറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് സുലൈമാൻ നബിയുടെ മുന്നിലെത്തിക്കാമെന്ന് നാലായിരത്തഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം മുമ്പേ ഇഫ്രീത്തിന് പറഞ്ഞപ്പോ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു പറ്റൂല അതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആർക്കേലും പറ്റുമോ പറ്റുമോ അതന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റൂല ഇപ്പൊ ഞാന് എന്റെ നാടായ മുള്ളൂർക്കരയിൽ നിന്ന് തൃശൂർ ജില്ലയിൽ കേരളത്തിലെ തൃശൂർ ജില്ലയിലാണ് മുള്ളൂർക്കര കിടക്കുന്നത് ആ മുള്ളൂർക്കരയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ ഏഴേ കാലിന് എന്റെ പൊരയിൽ നിറങ്ങിയതാ യാത്ര തുടങ്ങിയതാ ഈ സ്ഥലത്ത് വയത് പറയുന്ന ഈ കല്ലേരിയിൽ ഞാൻ എത്തുമ്പോ തൊട്ടടുത്ത പുത്തൂരിൽ വന്ന് ഒരു വീട്ടിൽ കയറി ആ സമയം ആറു മണിയായി ഇവിടെ ഇവിടെ എട്ട് മണിയായി നിരന്തരമായ പതിനൊന്ന് മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്തത് നാനൂറ്റി പത്ത് കിലോമീറ്റർ അത്യാധുനിക സംവിധാനമുള്ള എയർ കണ്ടീഷനൊക്കെയുള്ള വാഹനത്തിൽ പതിനൊന്ന് മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതില് നാനൂറ്റി പത്ത് കിലോമീറ്റർ താണ്ടി മുള്ളൂർക്കരയിൽ നിന്ന് കല്ലേരിയിലേക്ക് വരാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചത് അപ്പോ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം മുമ്പേ ഒരു റോഡില്ല ഒരു കാറില്ല ഒരു സൈക്കിൾ ഇല്ല ഓട്ടോറിക്ഷ ഇല്ല മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു മെത്തേഡ് ലോകത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാത്ത കാലഘട്ടത്തില് സുലൈമാൻ ബി അറിയിച്ചാൽ ചോദിക്കാണ് ഈ മജിലിസിൽ ഞങ്ങളെക്കാ കഴിവുള്ള ആരാണ് ആ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കാനുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ അത്ര ആരോഗ്യമുള്ളവരാനുള്ളത് ജിന്നുകൾ അമ്മാഹുത്താല സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് തീ കൊണ്ടാണ് മലായിക്കത്തിനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രകാശം കൊണ്ടാണ് ഇതാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് മണ്ണു കൊണ്ടാണ് ഇതാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു മണ്ണു കൊണ്ടാണ് ഇതാണ് ജിന്നുകളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് തീ കൊണ്ടാണ് ഇതാണ് മലക്കുകളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രകാശം കൊണ്ടാണ് ഇതാണ് തീ കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട 
കഴിവുള്ള ആരെങ്കിലും മല്ലന്മാരി സദസ്സിലുണ്ടോ സുലൈമാലബിയെ ആ സമയത്ത് സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട മിസ്കീനായ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് പറയാണ് സുലൈമാലബി തങ്ങളെ നിങ്ങൾ സമ്മതം തരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ണ് ചിമ്മി മെഴിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ സുലൈമാലബിയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ബിൽഗീസിന്റെ സിംഹാസനം എല്ലാ ശൈത്താമാരും ഞെട്ടി എല്ലാ പിശാചുക്കളും ഞെട്ടി എല്ലാ ആളുകളും ഞെട്ടി ജിന്നുകൾക്ക് സാധിക്കാത്തത് ഇബിലീസിന് സാധിക്കാത്തത് പിശാചിന് സാധിക്കാത്തത് ഒരു കേവലം ഒരു മനുഷ്യന് പറ്റോ സുലൈമാലബി അലി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു എന്നാ കൊണ്ടുവാ സുലൈമാലബി അലി ഇസ്ലാമിനോട് കണ്ണ് ചിമ്മാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് ആ പറഞ്ഞ മൊയ്ലി ആരാരാണെന്നറിയോ ഒരു പണ്ഡിതനാണ് ആ പണ്ഡിതന്റെ പേരെന്താണെന്നറിയോ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ുംബാണെന്ന <laughs> മഹാന്മാരും <laughs> ിൽ <laughs> റമദാൻ മാസം പടിവാതിക്കൽ വന്നതെന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുകയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റമദാനിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമേറിയത് എന്താ 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 റമദാൻ മാസത്തില് ഈ റമദാൻ മാസം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താ നമ്മൾ റമദാന്റെ പടിവാതിക്ക് നിൽക്കുകയാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി പോണത് നല്ലതാണല്ലോ റമദാൻ മാസം റമദാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം കരിച്ചു കളയുന്നത് കരിച്ചു കളയും പാപങ്ങളെ കരിച്ചു കളയും അതിന് മൊരടോടെ കരിച്ചു കളയും അതിനാണ് റമദാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാ റമദാൻ മാസം പാപങ്ങളെ പൊറുക്കാനുള്ള മാസമാണ് കതറിറങ്ങുന്ന മാസമാണ് പതരയുദ്ധം നടന്ന മാസമാണ് ഇസ്തേഫാറിന് വലിയ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന മാസമാണ് ഒന്നിന് എഴുപതിനായിരം പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന മാസമാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പുണ്യങ്ങൾ അള്ളാഹുത്താല വാരി വിതറിയ മാസമാണ് റമദാൻ എന്താ കാരണം ഇതൊക്കെ ഈ റമദാൻ മാസത്തിൽ വരാനുള്ള കാരണം എന്താ 
ലൈലത്തുൽ ഖദറിന്റെ റംദാൻ മാസത്തിലാണ് ബദർ യുദ്ധം നടന്നത് റംദാൻ മാസത്തിലാണ് അല്ലേ അല്ലേ മഗ്ഫിറത്തിന്റെ 10 റമദാൻ മാസത്തിലാണ് റഹ്മത്തിന്റെ 10 റമദാൻ മാസത്തിലാണ് ഇത്തഖിന്റെ 10 റമദാൻ മാസത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ റമദാനിൽ വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഒറ്റ കാരണമേ ഉള്ളൂ റമദാനിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഖുർആൻ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട മാസം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കേവലം വായിക്കുന്ന ഒരു മുപ്പത് ജുതയുള്ള കുറുകാണ്ടല്ലോ അതിനിപ്പോ ഒരു പത്തോ നൂറോ റുപ്യ കൊടുത്ത ഒരു മുസാഫ് ഒരു മുസാഫിന്റെ വില നൂറ് രൂപയായി നിങ്ങൾ കണക്കൂട്ടി പോകരുത് മുസാഫിന്റെ വില അല്ല പറയുന്നു ുന്നു <laughs> ർത്തവത്തായ ഗൗരവമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഖുർആാനിന്റെ അർത്ഥം പഠിക്കൽ നമുക്ക് നല്ലതാണ് അർത്ഥം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിന്റെ നല്ല ശൈലിയോടു കൂടെ ഖുർആാനോതൽ നല്ലതാണ് ഖുർആാനിന്റെ അർത്ഥം അറിഞ്ഞാൽ മല പോലും പിളർന്നു പോകുമെന്നാണ് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് അത്ര വലിയ അപാരമായ ഗ്രന്ഥമാണ് ഖുർആൻ അത്ര വലിയ ഗ്രന്ഥാണോ ഖുർആൻ ഫിൽമ് മുഴുവൻ കിടക്കുന്ന കുടുകാനിലാണ് ഉദാഹരണം ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇന്ന് മെയ് മെയ് മൂന്നാം തീയതി രാത്രി കഴിഞ്ഞ് നാലാം തീയതിയിലേക്ക് പോവാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മോനെ ഉറങ്ങല്ല മോനെ വിളിച്ചാൽ ഉറങ്ങാൻ നോക്കല്ല സമയമായിട്ടില്ല രണ്ടാം ദിവസത്തിന്റെ സമയമായിട്ടില്ലല്ലോ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിയാതെ ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയുടെ അഞ്ച് നാല് അമ്പതിന് നാല് നാൽപ്പത്തഞ്ചിനൊക്കെ ശുപാരി ഒരു അഞ്ചു മണിക്കൂർ തന്നെ ഏവറേജ് ഒരു പ്രായപൂർത്തിയായ മനുഷ്യൻ ഉറങ്ങേണ്ടുള്ളൂ ആറേഴ് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുന്നവൻ വന്ന ബുദ്ധിയായി തീരും കേട്ടോ കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ലോകത്ത് കൂടുതൽ ഉറങ്ങുന്നവനെ സൂക്ഷിക്കണം ഉറക്ക് കുറഞ്ഞവൻ വിവരമുള്ളവനാണ് എന്താണ് പറഞ്ഞു വെച്ചത് നിഷാദിസ്കരിച്ച ഒറ്റ പൊതുകൊണ്ട് നാൽപ്പതിറ്റാണ്ട് നാൽപ്പത് കൊല്ലം ഉറങ്ങിയാസ്കരിച്ചു അപ്പസ് ഉതുമുറിയാതെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉറങ്ങിയ ഉതുമുറിയല്ലോ ഉറങ്ങിയാൽ ഉതുമുറിയല്ലോ ഇമാം ഷാഫി സമയംസ്കരിച്ചിട്ട് ാണോ അതോ ശരീരത്തിന്റെ ക്ഷീണം കൊണ്ടാണോ എന്ന് അറിയാൻ ഹബീബ് റഹ്മത്തുല്ലാലമി 
മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു നിനക്ക് അകാരണമായി ഉറക്കി ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ഉറങ്ങേണ്ട സമയമല്ലാത്ത സമയത്ത് ഉറങ്ങി വരും പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഉറക്ക് ഉറക്കിന്റെ സമയമാണ് അതിന് മുന്നേ ഉറക്ക് വരികയാണോ അത് ശരീരത്തിന്റെ ക്ഷീണം കൊണ്ടാണോ അതോ ഇബിനീസാണോ അതിന്റെ പിറകിൽ അറിയാൻ ഒരു പരീക്ഷണം നീ നടത്തി അതെന്താ അതെന്താ നിനക്ക് ഒമ്പത് പത്ത് മണിയാവുമ്പോഴേക്കും ഉറക്ക് വരികയാണ് വാലിന്റെ മജിരി ചിരിക്കുമ്പോൾ ദിക്കറിന്റെ മജിരി ചിരിക്കുമ്പോൾ ചിലവർ പറയാറുണ്ട് ഉസ്താദ് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടോ ഉറക്ക് വരിക അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അത് ശൈത്താന്റെ പക്കം നിന്നാണോ അതോ ക്ഷീണം കൊണ്ടാണോ അറിയാൻ ഒരു പരീക്ഷണം പഠിപ്പിച്ചു നിനക്ക് ഉറക്ക് വരുമ്പോ നീ എന്ത് ചെയ്യണം ഇരിക്കുന്ന സദസ്സിൽ നിന്ന് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് എന്നിട്ട് 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 തൊട്ടടുത്തുള്ള സീറ്റുകാരനോട് പറയണം പ്ലീസ് പ്ലീസ് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇരുന്ന ഞാനൊന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കട്ടെ സീറ്റ് ഒന്ന് മാറി ഇരിപ്പിടം മാറി ഒന്നാമത്തെ പരീക്ഷ എന്നിട്ട് ഉറക്ക് വരിക എന്നെയാ മാറി എന്നിട്ട് ഉറക്ക് വരിക രണ്ടാമത്തെ പരീക്ഷണം പറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റ് പോയി പരിപൂർണമായ ഒരു ചെയ്തു വരണം പരിപൂർണമായ എല്ലാ സുന്നത്തുകളും കാമിലായി കൊണ്ടുവരണമുള്ളൂ മതുമതത്ത് വായിൽ വെള്ളം കൊപ്പിളിക്കുക മൂക്കിലോട്ട് വെള്ളം കയറ്റി ചീറ്റ മുഖം നീട്ടിക്കഴുകുക കൈകാലുകൾ നീട്ടിക്കഴുക അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെവി തടവുക തടവുക അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സുന്നത്തുകളും ഫർദുകളും കൃത്യമായി ചെയ്യുന്ന ഒരു എന്നിട്ട് ഉറക്ക് വരികയാണോ ഉതു ചെയ്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വരികയാണോ വരികയാണോ അലൈ വസ്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ ഉറക്ക് ഷൈത്താന്റെ വകയല്ല കേട്ടോ ഇന്ന ഷൈത്താന എതിരി മജറദ്ദം രക്തം ചലിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിലൂടെ പിശാജ് ചലിക്കുന്നതാണ് രക്തം ചലിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിലൂടെ പിശാജിന് ചലിക്കാനുള്ള കഴിവ് അള്ള കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവൻ ചോദിച്ചു വാങ്ങിയതാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഉതു ചെയ്ത് വന്നിട്ടും നിനക്ക് ഉറക്ക് വരികയാണോ ആ ഉറക്ക് ശരീരത്തിന്റെ ക്ഷീണം കൊണ്ടുള്ള ഉറക്കാണ് ഉടനെ നീ വായത് കേക്കല് നിർത്തണം തണം ദർശ നടത്തല് നിർത്തണം തണം മറ്റുള്ള ഇബാദത്തുകളിലാണെങ്കിൽ അത് നിർത്തണം വേഗം പോയി കടന്നുറങ്ങിയിട്ട് ശരീരത്തിന്റെ ക്ഷീണം മാറ്റണം ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യമുള്ളവനെ വായു പറയാൻ പറ്റൂ ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യമുള്ളവനെ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റൂ ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യമുള്ളവനെ മറ്റുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പറ്റൂ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാമിൽ ഫറദായ നിർബന്ധമായ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അകാരണമായ സമയത്ത് ഉറക്കു വരുമ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് പരീക്ഷിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുറഞ്ഞു പോയ ആളാണ് ഉറക്ക് സാധാരണ കുറയുന്നത് ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ലക്ഷണമാണ് ഔലിയാക്കരുടെ രോഗത്തിലുള്ളവർക്ക് ഉറക്ക് വളരെ കുറവാണ് അവർ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ മുഴുവൻ അബ്ബാഹുവിനെ വിവാദത്തെടുക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആസഫുവിന് ബെറുഹിയാറുന്നു അവിടുത്തെ കറാമത്തങ്ങ് കാണിച്ചു സിംഹാസനം സുലൈമാനവി അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ മുന്നിലെത്തിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുത്താലിന്റെ പറക്കത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരുപാട് പറക്കത്ത് അള്ളാഹുത്താല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൽമുള്ളവന് ഒരുപാട് അള്ളാഹുത്താല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആർക്കെങ്കിലും നാഫിയായ ഇൽമി നൽകപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പിറകിൽ അള്ളാഹു അവന് അധികരിച്ച കൈർ കൊടുക്കുമെന്ന് കാല റസൂൾ അധികരിച്ച കൈർ കൊടുക്കുമെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറയുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും റസൂളയും പറയുന്നു ഒരാൾക്ക് ഇൽമ് നൽകപ്പെടുന്നതാണ് ദുന്യാവിലും ആഹ്ലത്തിലും കിട്ടുന്ന ഹൈർ ഹൈർ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആരെക്കും അള്ളാഹു ഹൈർ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ആർക്കെങ്കിലും അള്ളാഹു ഹൈർ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അവനെ ദീനിൽ അറിവുള്ളവനാക്കുമെന്ന് കാല റസൂൾ അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും ഹൈർ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അള്ളാഹു അവനെ ദീനൽ വിവരമുള്ളവനാക്കും ദീനിൽ വിവരമുള്ളവനാക്കലാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഹൈർ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൽമ് ചോദിച്ച് പഠിക്കണം അത് പഠിക്കാൻ സമയ കാലകാല വ്യത്യാസ ഭേദമില്ല ഒരു മജ്ലിസിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാം ഇമാം ഷാഫി റബി അള്ളാഹു ആരാന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാലോ നമ്മുടെ മദഹബിന്റെ ഇമാമാണ് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾ ഇതിൽ അനഫിയാക്കൾ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ 
ചിലപ്പോ ഹനഫി മത ഉപകാരം ഉണ്ടാവും അബു ഹനീഫ് റദി അള്ളാഹു എന്നു ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതൻ അബു ഹനീഫ ആണെന്ന് മഹാൻമാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഏലിമു തംലഉ മിനൽ അർദ് ഭൂമി മുഴുവൻ ഇൽമു കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പണ്ഡിതൻ എന്റെ സമുദായത്തിൽ പറവിയെടുക്കുന്ന ഷഫീഖുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി ഒരു പ്രവചനം നടത്തി റസൂലുള്ളാഹി ഭൂമി മുഴുവൻ ഇൽമ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു പണ്ഡിതൻ അത് അബു ഹനീഫ തങ്ങളെ പറ്റിയാണെന്നാണ് മഹാൻമാർ എഴുതി അങ്ങനെ നാലാളും ശിഷ്യനും മുസ്താദുമാരുമാണ് ഇമാം ഷാഫി റതി അള്ളാഹുവിന്റെ എഴുമത്രയാണ് പത്ത് ലക്ഷം ഹദീത് കാണാതെ പഠിച്ച മഹാനാണ് ഇമാമിന് ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ അതിന്റെ അർത്ഥ സഹിതം പഠിക്കുകയും ചെയ്ത മഹാപണ്ഡിതനാണ് ഇമാമിന് ഇത്ര വലിയ പണ്ഡിതൻ പത്ത് ലക്ഷം ഹദീത് കാണാതെ പഠിച്ച പണ്ഡിതൻ ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ ഹിഫുദാക്കിയ പണ്ഡിതൻ ഇമാമിന് ഒരു മജ്ലിസ് ഇങ്ങനെ ആ വഴിയിലൂടെ ഒരു യഹൂദി ഇങ്ങ് നടന്നു ആ വഴിയിലൂടെ ഒരു യഹൂദി ഇങ്ങ് നടന്നു യഹൂദി നടന്നു വന്നപ്പോ ഇമാം ഷാഫി റബിയാഹുവിന് അവിടുന്ന് അങ്ങ് എഴുന്നേറ്റ് 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 വന്നപ്പോ ശിഷ്യന്മാര് ചോദിച്ചു ഉസ്താദെ അതൊരു യഹൂദി അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു ഉടനെ ഇമാം ഷാഫി റബി അള്ളാഹു എന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞു 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 അത് യഹൂദിയാണെങ്കിലും അയാൾ എന്റെ ഉസ്താദാണ് ആ യഹൂദി എന്റെ ഉസ്താദ് ആണ് ഇമാം ഷാഫി റബി അള്ളാഹു എന്നും എന്റെ ഉസ്താദ് എങ്ങനെയാണ് യഹൂദിയാകുക ഷാഫി ഇമാമ് പത്ത് ലക്ഷം ഹദീദ് കാണാതെ പഠിച്ച മഹാനായ പണ്ഡിതന്റെ ഉസ്താദ് എങ്ങനെയാണ് യഹൂദിയാകുന്നത് ആരെങ്കിലും ഒരക്ഷരം മറ്റുള്ളവനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ ആ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തവൻ മറ്റവന്റെ ഉസ്താദ ആണ് ഒരക്ഷരം മറ്റുള്ളവൻ ഒരാള് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ അവൻ അവന്റെ ഉസ്താദാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇമാം ഷാഫി റബി അള്ളാഹുവെന്ന് പറയാ ഇയാളെ ഉസ്താദാണ് ഇതാണ് ഷാഫി ഇമാം റബി അള്ളാഹുവെന്ന് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ശിഷ്യന്മാർക്ക് സംശയം ഉസ്താദിന് ഏത് അതീസ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ആയത്ത ഏത് ഏത് കിതാബാണ് ഈ യഹൂദി ഓതി തന്നത് അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദിയുടെ പക്കൽ നിന്ന് ഓതിയത് അപ്പൊ ഇമാം ഷാഫി റബി അള്ളാഹുവിൻ പറഞ്ഞു ആ യഹൂദി എനിക്ക് ഹദീസ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല ആയത്ത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല പിന്നെ എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന എന്താണെന്നറിയോ ശ്രദ്ധിക്കണം പറയാണ് ഞാനൊരു സമയത്ത് ഒരു വഴിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുക അപ്പഴേ ഇപ്പഴേ ഒരു നായ നായ തൊട്ടാൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യം അതിലൊരു പ്രാവശ്യം ശുദ്ധിയുള്ള മണ്ണ് കൊണ്ടും 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 കഴുകണമെന്ന് പറഞ്ഞ അത്ര വലിയ നജസായ നായുണ്ടല്ലോ നായ ആ നായ ആയ ഒരു വഴിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഞാൻ നടക്കുന്ന വഴിയിലൂടെ ആ നായ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു കാല് പൊക്കി പിടിച്ച് മൂത്രം ഒഴിച്ചു ഒരു നായ വന്നിട്ട് കാല് പൊക്കി പിടിച്ച് മൂത്രം ഒഴിച്ചു മോനെ മോനെ വിളിച്ച മോനെ വീഴുക കസേര ഉറങ്ങിയിട്ട് വീണ കസാരി കടരു ഓന്റെ തലക്ക് കാലിന് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ നമ്മുടെ വായന്നോ വാഹ ബാത്തിലായി പോകും നിങ്ങൾ ഇടക്കിടക്ക് ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും ഒന്നും നോക്കണം കേട്ടോ എല്ലാരും ഇടക്കിടക്ക് ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും എന്തിനാ സ്വയം ഉറങ്ങുന്നുണ്ടോ മറ്റുള്ളവർ ഉറങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി അങ്ങനെ എല്ലാരും ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും ഇടക്കിടക്ക് നോക്കിയാൽ പിന്നെ ആരും ഉറങ്ങുന്നുണ്ടാവൂല ഇനി ആരെങ്കിലും ഉറങ്ങുന്നു ഉറങ്ങി കണ്ടുപിടിക്കാനത് വളരെ നല്ലതുമാണെന്ന് വിളിച്ചാൽ ചേർത്തി ഉണർത്തുന്നത് നല്ലതാണ് ഇമാം ഷാഫി റബി അള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് ഒരു നായ വന്നിട്ട് കാല് പൊക്കി മൂത്രൊഴിച്ചു പെട്ടെന്ന് ആ വഴിയിലൂടെ വേറൊരു നായ വന്നു ആ നായ വന്നിട്ട് കാല് പൊക്കാതെ മൂത്രൊഴിച്ചു രണ്ട് നായ രണ്ട് കോലത്തിൽ മൂത്രൊഴിച്ചു ഒരു നായ കാല് പൊക്കി ഒരു നായ കാല് പൊക്കിയില്ല ഇമാം ഷാഫി റബി അള്ളാഹു എന്ന് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നോക്കാൻ നേരം നമ്മൾ നായ കാല് പൊക്കിയിട്ടാ മൂത്രൊഴിക്കണേ പൊക്കാതെ മൂത്രൊഴിക്കണം ഇ
എന്നാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാലം തുറക്കെ നോക്കുമ്പോ നായങ്ങനെ കാലൊന്ന് പൊക്കി പിടിച്ചിടാൻ മൂത്രിക്കാം നായക്ക് അത്രയും മര്യാദ ഉണ്ട് അത്ര പോലും മര്യാദ ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാരും ഞമ്മടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് കർണാടകയിലുണ്ട് കേരളത്തിലുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിലുണ്ട് ആന്ധ്രയിലുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം കാണുന്ന വൃത്തികെട്ട ഏർപ്പാടാണ് റോഡിലൂടെ വണ്ടിയിലോ കാറിലോ വരുമ്പോ കാണാം പൈപ്പ് ലൈൻ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നേരെ മുന്നിലിന്ന് ഇങ്ങനെ തള്ളി വിടുന്ന റോട്ടിന്റെ സൈഡിൽ യാതൊരു വിധ മടിയില്ല മറിയില്ലാതെ നായ പോലും മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോ കാലൊന്ന് പൊക്കിയിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് മേലാവണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് വെക്കാൻ ഇവന്റെ ടൈറ്റിലുള്ള പേന്റ് ഇരുന്ന കീറും അത് ഉറപ്പാണ് പള്ളിയിൽ തന്നെ ചില ആൾക്കാർ ചെന്ന് നോക്കിയ പള്ളിയിലെ മൂത്രപ്പരയിൽ അവന് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇരിക്കണമെങ്കിൽ പേന്റ് മൊത്തം ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ വെച്ച് പേന്റ് മൊത്തം അയക്കാൻ പറ്റോ പറ്റോ അപ്പൊ കാലകച്ചു വെച്ച് നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അത് മുഴുവൻ പാന്റിന്റെ ഉള്ളിലാവും ഒരു നായ രണ്ട് സൈസിൽ മൂത്രമൊഴിച്ചപ്പോ ഇമാം ഷാഫിർ കൺഫ്യൂഷനായി എന്താപ്പത് ഒരു നായ കാലി പൊക്കണു ഒരു നായ കാലി പൊക്കില്ല നായക്കളുടെ കൂട്ടത്തിലും പല ജിൻസുകളുണ്ടോ കാലി പൊക്കണ നായി കാലി പൊക്കാത്ത നായി ഇമാം ഷാഫിക്ക് സംശയായി ഈ സംശയം ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കണ്ടേ അങ്ങനെ ആ വഴിയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു വഴിയാത്രക്കാരൻ വഴി കൂടെ നടന്നു പോകണം ഇമാം ഷാഫിർ അള്ളാഹുവിനെ അയാളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സുഹൃത്തെ നിങ്ങളുടെ പേരെന്താ എനിക്കൊരു സംശയം ചോദിക്കാൻ നിങ്ങളോട് എന്തുവാ എന്തുവാ അതെ ഞാനിവിടെ നിൽക്കുമ്പോ ഒരു നായ വന്ന ആ നായ കാല് പൊക്കിയിട്ട് മാത്രം ഒഴിച്ചു അവിടുന്ന് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ വേറൊരു നായ വന്ന ആ നായ കാല് പൊക്കാതെ ഈ നായക്കടെ കൂട്ടത്തിൽ പല ഐറ്റംസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു ഒരു നാടനാണ് അയാള് അയാൾക്ക് ഒരു ഹദീഫറിയില്ല ഒരു ആയത്തറിയില്ല അരിഫറിയില്ല ബാറിയില്ല താറിയില്ല താറിയില്ല ജീമറിയില്ല ആറിയില്ലോ എ ബി സി ഡി അറിയില്ല ഒന്നും അറിയില്ല അയാള് പറഞ്ഞു 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 ഓ മനുഷ്യ നേരത്തെ കാല് പൊക്കാതെ മൂത്രമൊഴിച്ച നായുണ്ടല്ലോ അത് പ്രായപൂർത്തിയാവാത്ത നായയുടെ ലക്ഷണമാണ് കാല് പൊക്കി മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന നായ പ്രായ പ്രായപൂർത്തിയായ നായയാണ് നായ ബാലികായി എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് കാല് പൊക്കി മൂത്രമൊഴിക്കുന്നത് നായ ബാലികായിട്ടില്ല എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് കാല് പൊക്കാതെ മൂത്രമൊഴിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുന ഷാഫിഹിറിയുള്ളവന് ഈ ഇൽമ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ആ യഹൂദിയാണ് ആ യഹൂദി വരുമ്പോഴാണ് ഷാഫി ഇമാം റതിയുള്ളവൻ അതേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം സാബി തങ്ങൾ പറയാണ് ആ യഹൂദിയാണ് എനിക്ക് ആ നായ കാല് പൊക്കാനും പൊക്കാതിരിക്കാനുള്ള വൈരുദ്ധ്യം പറഞ്ഞു തന്നത് അയാളെ ാണ് ഒരുപാട് ബന്ധമുണ്ട് റമദാനിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഖുർആനറക്കപ്പെട്ട മാസമാണ് റമദാൻ ശഖ്റു റമദാൻ അല്ലദി ഉൻസില ഫീഹിൽ ഖുർആൻ ഹുദൽ ലിനാസി വ ബയ്യനാതിൻ മിനൽ ഹുദ വൽ ഫുർഖാൻ ഫമൻ ശഹിദ മിൻകും ശഖറ ഫല്ലസും വമൻ കാന മരീദൻ അവ്വലാ സഫറിൻ ഫ ഇദ്ദതും മിൻ അയ്യാമിൻ നുഖാർ യുരീദു അല്ലാഹു ബിക്കുൽ യുസ്ര വലാ യുരീദു ബിക്കുൽ യുസ്ര പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു പറയുന്നു ും <laughs> <laughs> 
ഇരുപത് ചില്ലാന വരുന്ന മുസ്ലിംകൾക്ക് നബിതങ്ങൾ കൊടുത്ത ശിക്ഷ എന്താ പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് എഴുത്തും വായനയും പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എഴുത്തും വായനയും പഠിപ്പിക്കുക സാക്ഷരതയുള്ളവരാക്കുക ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യം ഇൽമ വർദ്ധിപ്പിക്കലാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിലത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സംഗീതവർഗൾ പത്ത് കൊല്ലം തകയാണ് തെറിച്ചു നടത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് മൂന്ന് ഇവിടെ ഏഴ് കൊല്ലം വെക്കുമ്പോ പത്ത് കൊല്ലമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവരിൽ പറക്കത്ത് കൊടുക്കണം റഹ്മാന് അവരെ സഹായിക്കുന്നവരിൽ പറക്കത്ത് കൊടുക്കണം റഹ്മാന് അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പറക്കത്ത് കൊടുക്കണം അല്ലോ ഏതാനും നിമിഷം കൊണ്ട് തങ്ങളുപ്പാപ്പ വലിയ തങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തങ്ങളുപ്പാപ്പാടി ജ്യേഷ്ഠനായ തങ്ങൾ അതാണ് വലിയ തങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് തങ്ങന്മാർക്കൊപ്പം താല ചെറിയ തങ്ങൾ വലിയ തങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒരു തങ്ങളുട്ടി ആയാലും തൊണ്ണൂറ്റാറ് വയസ്സായ തങ്ങളായാലും രണ്ടും തന്നെ റസൂൽ സാഹിസങ്ങളുടെ കുടുംബം തന്നെ അവർക്കൊക്കെ ഗ്രേഡ് ഉണ്ട് പക്ഷെ വയസ്സിന് മൊത്തവരെ ബഹുമാനിക്കണം ആലിമും നിങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കണം സഹിത് ആലിമും കൂടിയാകുമ്പോഴോ അത് വല്ലാത്ത പറക്കത്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുള്ള സഹിത കുഞ്ഞിക്കോയ തങ്ങൾ ാണ് <laughs> ഇരുപത്തൊമ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാൻ സലാത്തുബാദിന്റെ ഇജാസത്തും ഖാദിരി അലിഫായ രണ്ട് തരീക്കത്തിന്റെ ഇജാസത്തും ഫുമ്മിന്റെ ഇജാസത്തും അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് തരീക്കത്തുകൾ ആ മഹാനിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ സ്വീകരിച്ചത് അദ്ദേഹം ബുഹാരിയാണ് നാല് മധുകവിലും ഒരുപോലെ കഴിവുള്ള പണ്ഡിതനാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ദർശത്തെ യാമെന്നാല് വരെ നിലനിർത്തണം ഒരു മുത്താലിമിന് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ അവന്റെ നിങ്ങളുടെ ദുന്യാവും ആഹറും നേടും നിങ്ങളുടെ ദുന്യാവും ഉണ്ടാവും <laughs> <laughs> അന്ന് ഞാൻ അവിടെ ഓതാൻ ചെല്ലുമ്പോ ഏറെക്കുറെ തടി ഞാൻ ഇത്ര തടി ഇത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് ഓതുന്നത് അൽഫിയോയിൻ തുടങ്ങിയ ചെറിയ കിതാബ് ചെറിയ കിതാബല്ല വലിയ കിതാബ് തന്നെയാണ് അത് അതാണ് ഓതുന്നത് ഓതാൻ ചെന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ഉസ്താദ് പള്ളിയിലെ അതിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മക്കരീനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടി ഇവന് ഓമാലിക്ക് ഏതെങ്കിലും വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഭക്ഷണാക്കി കൊടുക്കാൻ അന്ന് ആ നാട്ടിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് വീടുണ്ട് ഇന്ന് പത്ത് തൊള്ളായിരം വാരം നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് വീട്ടിലെ നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് വീട്ടിലും മാതിന് എന്നെ കൊണ്ടുപോയി ഭക്ഷണത്തിന് വീട്ടിൽ ചെല്ലും ബെല്ലടിക്കും ജനാല തുറക്കും അല്ലെങ്കിൽ വാതക തുറക്കും പെണ്ണുങ്ങളാണ് വാക്കൊക്കെ ആണുങ്ങളൊക്കെ ഗൾഫിലാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ വന്ന് വാതിൽ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറയും എന്തേ അപ്പൊ പള്ളിയിലെ മാതിനും പറയും ഈ കുട്ടിക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറയും വേണ്ട വേണ്ട ഇവിടെ ആളും എന്താ കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് ഉയരുണ്ട് ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് നല്ല വലിയൊരാളായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ സ്ത്രീകൾ മാത്രമുള്ള വീടായത് അവർക്കൊരു ചെറിയൊരു വിഷമം വിഷമം അതുകൊണ്ട് നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് വീട്ടിൽ നിന്നും എനിക്ക് ഭക്ഷണം ഭക്ഷണം ശേഖരിക്കപ്പെട്ടു
അവസാനം ചോറില്ലാതെ ഓർത്താൻ നിർത്താൻ പറ്റില്ല ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു മോനെ നീ ഭക്ഷണം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഓർത്ത് നിർത്തുന്ന എന്റെ പാത്രത്തെ കുടിക്കുക ഉസ്താദുമാരുടെ ഒക്കെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്ടോ നമുക്ക് വിശപ്പ് മാറുന്നു അന്നൊക്കെ മാറണം തിന്നേണ്ട കാല ഇന്ന് തിന്നാൻ തന്ന വേണ്ടാത്ത കാല അന്നൊക്കെ കൊച്ചു പ്രായമാണല്ലോ ആണല്ലോ അപ്പൊ കുറച്ചൊക്കെ കൂടുതൽ തിന്നണം എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു കാല വയറിനറിയോ കഴിക്കാൻ ധൈര്യം നമുക്കാണ് കഴിച്ചാ പോകോ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസക്കായപ്പോ എനിക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വേറെ എവിടെയെങ്കിലും നാട്ടിൽ തരുമോ മോഹദിനോട് ചോദിച്ചു മുഖരീനോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇനി നാട്ടിൽ ഒരു വീടുള്ളൂ ഒരൊറ്റ വീടുള്ളൂ അവിടെ ഇതുവരെ ആരിക്കും ചെലവ് ചോദിച്ചിട്ടില്ല കിട്ടൂല കാരണം സാധുക്കളുടെ സാധുക്കളാണ് പാവങ്ങളാ അവിടെ ഒന്ന് ചോദിച്ചോക്കല്ലേ പരീക്ഷണത്തിന് പറഞ്ഞ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി പിറ്റേ ദിവസം ആസറിന്റെ ശേഷം അപ്പൊ ഒരേ കൊണ്ടുപോയി പോലെ ആ വീട്ടുകാരത്തിൽ ഉമ്മ വീടിന്റെ ഉമ്മറത്ത് കസേരട്ടിരിക്കുന്നു കുറച്ച് പ്രായമുള്ള ഉമ്മയാണ് ഞങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ എഴുന്നേറ്റ് തലയിലും മുണ്ടക്കെട്ട് ശരിയായി നിന്ന് എന്റെ എന്റെ വന്നു ചോദിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടിക്ക് ഇവിടെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ അയച്ചതാണ് ചെലവിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ബോധം വന്ന കുട്ടിയാണ് പറയുന്നത് ആ ഉമ്മ എന്റെ മുഖത്തൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മൂന്ന് നേരം കഴിക്കണ ഭക്ഷണം ഈ കുട്ടിക്കും കൊടുക്കാം കൊടുക്കാം ഞങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് ഈ കുട്ടിക്കും കൊടുക്കാം വന്നോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ചെറിയ കൊച്ചു ഒരു ചെറിയ കുടില് പോലെ എനിക്കവിടെ മൂന്ന് നേരം ഭക്ഷണം ഭക്ഷണം ഞാൻ ആറ് ഏഴ് എട്ട് കൊല്ലം 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 ആ പന്നിത്തടുത്ത് പഠിച്ച എട്ട് വർഷക്കാലും ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് വേറെ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് പിന്നീട് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല മെയിൻ ആയിട്ടും ആ വീട്ടിൽ നിന്നാ കഴിച്ചത് കഴിച്ചത് അങ്ങനെ ഞാനിത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയോ അറിയോ അറിയോ ഒരു ചെറിയ വീടായിരുന്നു എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ച രാവും വെള്ളിയാഴ്ച രാവും ഞാൻ അവിടെ അൽഫാത്തിഹ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിങ്കളാഴ്ച രാവും വെള്ളിയാഴ്ച രാവും ദ്വാരം എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ദ്വാരം അവരാരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ദ്വാരന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഈ കഴിഞ്ഞ നാല് കൊല്ലം മുമ്പെയാണ് ഉമ്മ മരിച്ചു പോയത് ഞാൻ കാസർകോട് ഒരു വാതിന് നിൽക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഫോൺ വന്നു നിങ്ങളുടെ ചെലവ് വീട്ടുകാരത്തി ഉമ്മ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിലാണ് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കലുണ്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ആശുപത്രിയിൽ എത്തണം ഞാന് ഞാന് കാസർകോട്ട് നിന്ന് രാത്രിക്ക് രാത്രി തന്നെ വണ്ടി തിരിച്ചു കുന്നംകുളത്ത് റോയൽ ആശുപത്രിയിലെത്തി ഐ സി യുയിൽ കയറി ആ ഉമ്മയുടെ മുഖത്ത് ഓക്സിജൻ മാസ്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നു അത് വലിച്ചിട്ടു എന്നെ കണ്ടപ്പോ മകനെ വിളിച്ചു വലിയ കോടീശ്വരന പത്ത് മൂവായിരം കോടി രൂപയുടെ ആസ്തിയുള്ള മുതലാളിയാണ് കേട്ടോ 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 ചെറിയ കൊച്ചു കുടിലിൽ ജീവിച്ച മനുഷ്യർക്ക് കോടി രൂപയുടെ ആസ്തിയുള്ള മുതലാളിയാണ് ആ മുതലാളിയെ വിളിച്ചിട്ട് ഉമ്മ പറയാണ് മോനെ നമ്മൾ ഇത്ര വലിയ തറത്തെ കൈവരിക്കാനുള്ള കാരണം ഈ മുത്താലിമിന്റെ തുവയാണ് എന്നാരും ചെലവിന് കൊടുക്കാനില്ലാത്തപ്പോ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോ ഈ കുട്ടിക്ക് ഞാൻ ചെലവിന് കൊടുത്തു എട്ട് കൊല്ലവും ഈ കുട്ടി എല്ലാ തിങ്കളായി ചരാവും വെള്ളിയായി ചരാവും രാവും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന ദ്വാരം നിട്ടുണ്ട് മുത്താലിമായിരിക്കുമ്പോ ആ വറക്കത്താണ് നിനക്ക് നാലായിരം കോടിയുടെ ആസ്തി ഉണ്ടായത് മറക്കണ്ട അതുകൊണ്ട് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ആരുണ്ടായാലും ശരി ഞാൻ മരിച്ചാൽ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന് പൊന്നു മോനി മാമ നിക്കണം എനിക്ക് നീ മോന്റെ രണ്ടാമത്തെ വസീയത്ത് മകനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് മോനെ ഞാൻ മരിച്ചാലും എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്താണെന്നറിയോ നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മൂല്യാക്കന്മാർക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ ഇപ്പൊ നിന്റെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒരു പത്ത് മുത്താലി മീങ്ങൾക്ക് നീ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം ഇന്നും ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് പത്ത് മുത്താലി മീങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അങ്ങനെ എത്ര എത്ര ഉമ്മ മാറി എത്ര എത്ര ഉപ്പ മാറി എത്ര എത്ര സഹോദരന്മാരി അപ്പൊ മുത്താലി നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിന് വല്ല സംഭാവനയും നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ കൈമലർത്തണ്ട അള്ളാഹു വലിയ തറജ വലിയ പവർ അറിയാത്ത നിലക്ക് പറക്കത്ത് അള്ളാഹുത്താറ് തന്നു പോകും അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു എളിയ കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുകയാണ് ചോദിക്കുകയാണ് റമവാൻ കടന്നു വരികയാണ് വിവാദത്തിലായി അമ്മാകുവിനെ ഹൃദമത്തെടുക്കാൻ അവന്റെ ദീനിന് ഹൃദമത്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് അമ്മാകു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് മൂന്നിനീങ്ങളായി മുസ്ലിമായി ജനിച്ചവരാണ് മുസ്ലിമായി ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഇനി നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ആഗ്രഹം എന്താണ് മുസ്ലിമായി മരിക്കണമെന്നാണ് മരിക്കണമെന്നാണ് അതിനുള്ള തൗഫീക്ക് അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകട്ടെ എന്നാൽ നമ്മൾ അത് പറയാൻ ഒരാൾക്കും പറ്റൂല ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റൂല എന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെ ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് ഈ സദസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നിലായിട്ട് മരിക്കും എന്നൊരു ഉറപ്പ് നിങ്ങൾ ദുനിയാവെന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു മാർഗമുണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്താണെന്നോ ഹബീബായ റഹ്മത്തുല്ലാലമീനായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ മനാമിൽ കാണലാണ് ഒരാളെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടാൽ അയാള് മരിക്കുമ്പോഴല്ലാതെ കണ്ണടക്കൂല ഈ മാനോടുകൂടെ അല്ലാതെ മൗത്താവൂല അത് സാധാരണക്കാരായ നമുക്കുള്ള ഒരു ഉറപ്പാണ് എന്നാൽ ഈ ഇരിക്കുന്ന മഹുഷ്യന്റെ ആറ്റപ്പോയ തോമാനപ്പെട്ട സൈതരവിക്കോയ തങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആ തങ്ങളും വരാൻ പോകുന്ന ഭാര്യാർ തങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഇവിടെ മുഴുവൻ സഹിതന്മാരുണ്ടല്ലോ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ സഹിതന്മാരുണ്ടല്ലോ ഏത് തങ്ങളാവട്ടെ ചിലപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന തങ്ങളുണ്ടാവാം വ്യഭിചരിക്കുന്ന തങ്ങളുണ്ടാവാം കുറ്റം പറയണ്ട കാരണം അവസാനം ആധിപത്ത് നന്നാവാതെ തങ്ങളും മരിക്കൂല അത് റസൂറുള്ളാന്റെ പറക്കത്താണ് ആ ചോര ശരീരത്തിലുള്ള തങ്ങൾ ആധിപത്ത് നന്നാവാതെ മരിക്കൂല അവസാനം വരുമ്പോ ആധിപത്ത് നന്നായിട്ടേ മരിക്കൂ ഒരു തങ്ങന്മാർക്കുള്ള പവറാണ് നമുക്ക് ആ പവറില്ല നമുക്കത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒറ്റ മാർഗേ ഉള്ളൂ അബീബായ തങ്ങളെ മനാമിൽ കാണണോ അതിനുള്ള തൗഫീഖ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ ഒരു സമ്മാനം ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് മുള്ളൂർക്കിറയുന്ന വരുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് നബിതങ്ങളെ സ്വപ്നം കാണാനുള്ള ഏക മാർഗം എന്താണ് ഉറപ്പിക്കാനുള്ള മാർഗം എന്താണ് വർദ്ധിപ്പിക്കലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഞ്ചിരന്തങ്ങളാവട്ടെ പായാതങ്ങളാവട്ടെ അവർക്ക് അള്ളാഹു വലിയ ദർജ കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് സലാത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സലാത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാളെയും അള്ളാഹു പരാജയപ്പെടുത്തൂല ആ സലാത്തിന്റെ രാജാവാണ് സലാത്തു താജ് ഞാൻ എന്റെ തുടക്കത്തിൽ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് എന്റെ തബറുഖിന്റെ ഷെയ്ഖ് ഹിബത്തുല്ലാഹിൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിന്റെ ഷെയ്ഖ് ശംസുല്ലമയുടെ ഷെയ്ഖ് താജുല്ലമയുടെ ഷെയ്ഖ് സുൽത്താനുല്ലമയുടെ ഷെയ്ഖ് നൂറുല്ലമയുടെ ഷെയ്ഖ് ആ തങ്ങൾ പാപ്പ ഇരുപത്തൊമ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് എന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു മോനെ സമ്മാനം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് നൽകുകയാണ് ഒരു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് എണ്ണം ചൊല്ലി വീട്ടുക നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് എണ്ണം ചൊല്ലുമ്പോഴേക്കും അവൻ നബിസ്വാഹു അലഗി വസല്ലം നിങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണും ഇനി അത് ചെല്ലാൻ കഴിയാത്തവരോ ബഹുമാനപ്പെട്ട തവറുഖന്റെ ഷെയ്ഖ് ഹിബത്തുല്ലാഖിൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു മോനെ ഒരു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ദീർഘം ദിനാറ് പൗണ്ട് പള്ളി രൂപ അടീപായ തങ്ങളുടെ പേരിൽ നേർച്ച വെച്ചാൽ അവൻ റസൂറുമാനെ കാണാതെ കണ്ണടക്കൂല അവസാനത്തെ ദർജയിലെങ്കിലും ഹബീബിനെ കണ്ടിട്ട് ചൊല്ലി മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സിലുള്ള നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടും ഞാൻ പറയുന്നു ഒന്നിരിക്കുന്ന നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് സ്വലാത്തു താജ് ചൊല്ലു ഒരു വട്ടം ചൊല്ലി കണ്ടില്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഒന്നുകൂടി കറാത്ത് മറാത്താവട്ടെ അതിനേക്കാൾ സാധുക്കളായ നമുക്ക് പറ്റും ഏറ്റവും വലിയൊരു ആമിലുണ്ടല്ലോ ഒരു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് രൂപ റസൂറുള്ളാന്റെ പേരിൽ കഥിക തരിയാ വലിയ സംഖ്യയാണെന്ന് ധരിച്ചു പോകണ്ട നിങ്ങളൊക്കെ സാധുക്കളാണ് പാവങ്ങളാണ് ഒരു വട്ടമായി തരണമെന്നില്ല രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ ആറോ ഏഴോ എട്ടോ ഒമ്പതോ വട്ടമായിട്ട് കൊടുത്തു തീർത്താൽ മതി മതി പക്ഷെ പറയുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ വട്ടം വേണം വേണം ഒറ്റ നെയ്യത്തെ വേണ്ടുള്ളൂ സലാത്ത് ദുന്യാവിനും ആഹാരത്തിനും ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് സലാത്ത് കൊണ്ട് നടക്കാത്ത ഒരു മുറാതുമില്ല വീടാത്ത എത്തിക്കാത്തൊരു കാര്യവുമില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരൊറ്റ നീയത്തെ ചെയ്യണ്ടല്ലോ അഭിപായ 
പ്രിയത്തോടെ ഒരു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലിൽ സ്വലാത്തു താജിന് പകരമായ നബിതങ്ങളെ മനാമിൽ കണ്ട് ആക്കിബത്ത് നന്നായി ഒരു വെള്ളിയാഴ്ചരാവോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിങ്കളാഴ്ച ആവോ രണ്ടിറക്ക നമസ്കാരത്തിന്റെ പിറകെ കണ്ണടച്ചു മരിക്കണം അള്ളാഹുവേ ആർക്കത്തുകൊണ്ട് സലാത്തു താജിന്റെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിനുള്ള തോഫിക്ക് നൽകണം ഉയർത്തിയതാകട്ടെ <laughs> ഈ മജിലിസിൽ നിന്ന് ആദ്യം